Hello dear all today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 4 environmental balance from environmental studies part 1 standard 5 question 1 what's the solution upay sangaycha ahe aplyala we have to remove remove manje bazula karne we have to remove insects insects manje kide from the grain without using insecticides insecticides manje kitanashak kitanashak na vaparta use na karta grain manje dhanyatil insects aplyala remove karayche ahet mag tyavar kay upay ahe answer let the grain dry in the sunlight the harsh sunlight does not allow eggs and caterpillars to grow in the grain उन्हामध्ये धान्य वाळवलं की त्यातील किडे बाजूला निघून जातात कीप ड्राईड नीम लिव्ह इन द कंटेनर इन विच द ग्रेन्स आर स्टोर द नीम ॲक्ट ॲज अ रिपेलंट फॉर इन्सेक्ट्स रिपेलंट म्हणजेच कीटनाशक तुम्ही पाहिला असेल तुम्ही घरामध्ये ज्या कंटेनरमध्ये धान्य स्टोअर करता तुमची आई त्या कंटेनरमध्ये सुकलेले नीमचे लिव्ह्स टाकते का बरं कारण त्यामुळे धान्यामध्ये किडे होत नाहीत त्यासाठी सो नीम लिव्ह आपण यूज करू शकतो ग्रेन्स लाईक बीन्स आर स्मियर्ड विथ मड स्मियर्ड म्हणजेच एखाद्या गोष्टीवर चिकट पदार्थ पसरणे मग आता इथे काय आहे ग्रेन्स लाईक बीन्स आर स्मियर्ड विथ मड ग्रेन्स बीन्ससारखे ग्रेन्स त्या मातीने माखलेले असतात द मड पार्टिकल्स कीप द विवल्स अवे फ्रॉम इन्फेस्टिंग द ग्रेन्स विवल्स म्हणजे किडे धान्यात होतात त्या किड्यांना विवल्स असे म्हणतात बीन्सवर मड पार्टिकल्स असतात त्यामुळे विवल्स म्हणजे किडे होत नाहीत द प्लेस वेअर ग्रेन इज स्टोर्ड शुड बी कूल अँड ड्राय इट शुड बी एरी द चान्सेस ऑफ इन्सेक्ट इन्फेस्टेशन आर लेस इन सच स्टोरेज प्लेसेस ज्या ठिकाणी ग्रेन स्टोअर करून ठेवतो ती प्लेस कूल ड्राय आणि एरी असली पाहिजे इन्फेस्टेशन म्हणजेच संसर्ग ज्या ठिकाणी आपण ग्रेन स्टोअर करून ठेवतो ती प्लेस कूल ड्राय आणि एरी असली पाहिजे अशा ठिकाणी संसर्ग होण्याचा चान्स कमी असतो क्वेश्चन टू यूज युअर ब्रेन पा Make up a food chain frog kite worm snake grass yanche aplyala food chain tayar karaychi ahe so this is the food chain sunlight cha help ne grass grow hoto caterpillar grass khato frog caterpillar la khato snake frog la khato kite snake la khato next question answer the following questions what is a food chain give an example of it answer one living thing is dependent on other living thing for the purpose of feeding therefore they are interconnected with each other like a chain this relationship is called a food chain ek living thing dusra living thing var अन्नासाठी फूडसाठी डिपेंड असते आणि म्हणून ते एकमेकांशी एखाद्या चेनप्रमाणे जोडले गेलेले असतात आणि या रिलेशनशिपलाच फूड चेन असे म्हणतात प्लांट्स प्रिपेअर फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट सनलाईटच्या मदतीने प्लांट्स स्वतःचं अन्न तयार करत असतात लिव्ज ऑफ धिस प्लांट आर निब्बल्ड निब्बल्ड म्हणजे कुडतडणे लिव्ज ऑफ धिस प्लांट आर निब्बल्ड बाय अ कॅटरपिलर हे लिव्स कोण खातं कॅटरपिलर खातो ग्रास हॉप ईट धीज कॅटरपिलर्स आणि ग्रास हॉप कॅटरपिलरला खातो ग्रास हॉपर्स आर ईटन बाय स्पॅरो आणि ग्रास हॉपरला कोण खातं स्पॅरो खाते दिस इज अ फूड चेन यालाच फूड चेन असे म्हणतात एक्झाम्पल सनलाईट प्लांट्स कॅटरपिलर ग्रास हॉप अँड स्पॅरो प्लांट्स सनलाइट ऐसी हेल्प ने ग्रो होता प्लांट्सला कैटपिलर खातो 
कॅटरपिलरला ग्ला ग्रास हॉपर खातो आणि ग्रास हॉपरला स्पॅरो खाते सो so, यालाच फूड चेन असं म्हणतात बी हाऊ इज द बॅलन्स इन द एन्व्हायरमेंट मेंटेन्ड एन्व्हायरमेंटचा समतोल कसा राखला जातो आन्सर इन एनी एन्व्हायरमेंट द फूड चेन्स अँड फूड वेब्स आर प्रेझेंट कोणत्याही एन्व्हायरमेंटमध्ये वातावरणामध्ये फूड चेन आणि फूड वेब्स असतात ड्यू टू धिस देर आर इंटरॅक्शन्स अमंग डिफरंट टाईप्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स आणि यामुळेच वेगवेगळ्या लिव्हिंग थिंग्समध्ये देवाणघेवाण होत असते सिमिलरली द नॉन लिव्हिंग थिंग्स टू मूव्ह इन अ सायकल मॅनर इन दिस एन्व्हायरमेंट त्याचप्रमाणे नॉन लिव्हिंग थिंग्स सुद्धा एन्व्हायरमेंटमध्ये वातावरणामध्ये सायकल मॅनरने फिरत असतात लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स गिव्ह अँड टेक डिफरंट मटेरियल्स इन वॉटर सायकल कार्बन डायऑक्साईड ऑक्सिजन सायकल एक्सेट्रा वॉटर सायकल कार्बन डायऑक्साईड ऑक्सिजन त्याचप्रमाणे सनलाईट प्लांट्स अशा चक्रात लिव्हिंग थिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंग यांच्यातही परस्पर देवाणघेवाण होत असते मायक्रो ऑर्गेनिझम्स ब्रिंग अबाउट डिकम्पोजिशन इन द सॉईल अँड ॲड रिक्वायर्ड सबस्टन्सेस इन द सॉईल वेन ऑल दीज सायकल्स अँड इंटरॅक्शन्स टेक प्लेस इन अन एन्व्हायरमेंट विदाऊट एनी चेक देन देअर इज बॅलन्स इन दॅट एन्व्हायरमेंट क्वेश्चन फोर What substances in the soil are useful for the growth of plants? Soil मधले कोणते substances प्लांटच्या growth साठी useful आहेत So answer, plants require water, minerals and other substances in the soil for their growth. The substances formed due to decomposition of dead and decaying plant and animal material are very useful for plants these substances help in the rapid growth of plants question 5 true or false a microorganisms form a part of the environment microorganism he paryavaranacha ek bhag ahe yes true B it is necessary to maintain biodiversity yes true biodiversity maintain thevna garjecha ahe C a grasshopper eats birds grasshopper bird la eat karto bird grasshopper la eat karto ki grasshopper bird la eat karto bird grasshopper la eat karto right so he sentence false ahe So that's all for today we will meet again in our next video till then keep learning keep enjoying bye bye